السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بعدكم شكر من يزم سبحانه وتعالى لكم تكيا رحمة متميت محمد صلى الله عليه وسلم karibuni tena ndugu zangu watazamaji katika kipindi chetu kinachozungumzia shiriki na aina zake na vigawanyo vyake tukiwa tunaelezea kuhusiana na aina za shiriki kubwa leo inshallah Mwenyezi Mungu akipenda tutazungumzia ashirku eh shiriku tasarruf shiriku at-tasarruf uh, shiriku tasarruf maana nini ni shiriki ambayo ni mtu kuamini ya kwamba eh, ni kuamini ya kwamba ma, eh, eh, malaika au mitume au watu wema wanao uwezo wa kufanya chochote katika ulimwengu yani na wao wana nafasi katika kuiendesha dunia au kuendesha ulimwengu hii ndio inaitwa shirku uh, at-tasarruf na watu wengi ndugu zangu katika imani wanaamini wana, wana, wana hivyo kwamba mitume alayhi musalam na malaika pamoja na maswahaba na watu wema na mawaliwa Allah subhanahu wa ta'ala eti wanao uwezo wa kuendesha ulimwengu na kuweza kuwanufaisha watu na kuwadhuru ndugu zangu katika imani na hili ni kosa kubwa sana haifai ni moja katika shiriki kubwa kuamini kwamba Abdul Qadir Jailani anatibu na 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 ana na, na, uwezo wa kutoa riziki anazuia madhara kuamini kwamba mtume wetu Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wasallam ana uwezo uh, yuko kabuni ni mwake anaweza ukimuomba anaweza kakupa yote hiyo ndugu zangu katika imani ni itikadi ambazo sio sahihi e, vile vile ndugu zangu katika imani kuamini ya kwamba malaika wanaweza wakafanya lorote katika dunia wakafanya chochote katika nini na au kuamini majini wana nguvu wanaweza wakafanya yote haya ndugu zangu katika imani ni itikadi za kishirikina ambazo hazifai na hili tunatuma ujumbe kwa wale watu wenye marohani marohani ambao wanapenda kupandisha pandisha mashetani yao wamche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sisi binadamu haturuhusiwi kuamini ya kwamba wale majini eti wanadhuru au wananufaisha wana uwezo wa nini sijui wanafanya nini hakuna binadamu wote ni madhaifu ndugu zangu katika imani isipokuwa yule aliyetumwa na Allah kufanya jambo kutekeleza jambo mfano tunasoma katika Qur'ani kisa cha nabiullah lut na watu wake ambao walikuwa kiingiliana nyuma wanaume kwa wanaume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtuma Jibril alayhi salam akiongozana na malaika wengine kwenda kuangamiza kwa hiyo kilichofanyika ni amri ya Mwenyezi Mungu kwa malaika na malaika walitekeleza amri ya Allah na wala hawakufanya eti wao wana uwezo wa kuiendesha dunia au mamlaka yoyote ya kuamua katika dunia abadan hakuna vile vile mitume alayhi salam vile vile ma, mawali vile vile malaika na majini wote hao ndugu zangu katika imani ni viumbe hawana uwezo wa chochote kwa hiyo wewe muislamu unatakiwa umwamini Allah kwamba yeye Mungu ndiye mwenye uwezo wa kila kitu sio viumbe au mitume au kitu chochote kisha nasema ndugu zangu katika imani e, makafiri wote hawa na hawa ambao wanao viumba hivyo na wenye imani kama hizo ukiwauliza nani ambaye aliumba mbingu nani aliumba ardhi wanasema ni Allah lakini unakuta katika baadhi ya, ma, ya, 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 ya maeneo au baadhi ya situation hali kama hivi mtu anatoka katika dini anakipa kiumbe kama yeye mamlaka makubwa ambayo hakuna anastahili kuwa nayo isipokuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah ukiwauliza makafiri na watu wasokuwa na, na watu ambao e, wame, wana, wana mambo hayo ya kishirikina nani anayepanga mipango yote duniani wanasema ni Allah wanakiri kwamba ni Mwenyezi Mungu lakini wana mwasi Mwenyezi Mungu katika wana mwasi Mwenyezi Mungu katika hizo hali zinazowatokea kwa hiyo kweli ni jambo la hatari tujitahidi sana kujiepusha kisha ndugu zangu katika imani tukiingia katika uh, sehemu ya saba e, ni uh, shirku ashiriku fil khaufi ni mtu kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hofu au kwa sababu ya hofu maana ya shiriki hiyo ni kwamba huwa al-i'tiqadu ni mtu kuamini bi anna ghayra Allah Ta'ala ya kwamba asiyekuwa Mwenyezi Mungu mtukufu yadhurru wa yanfa anaweza kudhuru na anaweza kunufaisha hiyo inaitwa shirki katika hofu au ushirikina katika hofu 
au taswiyatu baina Allah ta'ala wa ghayrahu fi al-khashya au kukawa kuna vitu viwili unaviogopa sawa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yani kuna kitu nakiogopa kama unavyomuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hiyo pia nayo ni shirki wewe hutakiwi kuwa hivyo asema uh, kal khauf min tasarrufi eh, ba'dhil amwat kama vile kuogopa kwamba ma, watu waliokufa wana mamlaka wanaweza wakafanya chochote katika maisha ya watu waliokuwa hai abadan jambo hilo halipo kabisa hamna mtu kisha kufa umekufa basi tena ya Allah subhana ndugu zangu katika imani tuna mtihani mkubwa yani kuna watu wengi mamilioni ya watu wanaamini eti mtu akishakufa anaweza akafanya mambo yoyote kwa watu walikuwa hai na ndio imani za kuamini mizimu na wengi wanajua kwamba mizimu eti ni wale mababu waliokufa zamani kwa hiyo wanafufuka wakishafufuka wanaweza wakamuuguza mtoto wakamuua mtoto wakamfanya aliye siju, siju familia inapata mabalaa familia inapata nini na haya ndugu zangu katika imani ndio chanzo cha matambiko kwa watu wengi katika familia Unaona watu mwisho wa mwezi mwisho wa mwaka wote wanakwenda Moshi samani jamani watu wa Moshi tutatua kama mfano maana ndio watu wanaosafiri sana wote wanakwenda Moshi kwa sababu e, kutakuwa kuna kitu fulani kule wale watu wakwenda Kigoma watu wakwenda Mtwara watu wakwenda Siji Mombasa watu wakwenda yani hivyo na hili lote ndugu zangu katika imani ni hofu kwamba watu waliokufa wanaweza wakafanya yani wana wanarudi tena katika wakiwa katika hali nyingine ili kuwashurutisha kuwa waliokuwa hai kwamba wanaweza wakawadhuru hizi ni imani za kishirikina na familia yoyote yenye kutukuza mambo haya yakaadhimisha mambo haya yakafanya matambiko hayo hiyo familia nzima ni washirikina mwenye simu atunusuru ya uliona wapi mtu akafa akarudi uliona wapi mtu akifa amekufa huko anakokwenda ndio basi tena anakwenda kuvuna yale aliyochuma duniani kama ni ya kheri atalipwa kheri na kama ni ya shari atalipwa shari ndugu zangu katika imani shetani ndio anawapambia watu shetani ndio anaiwapoteza watu shetani ndio anaiwashawishi watu wakafanya matambiko ya kupika vyakula na kutupa kwenye migomba ya ndizi vyakula kumwagwa njia panda wengine wanadanganywa wanavua nguo wanachonjwa dawa usiku wengine wanafanya vitu vya hovyo kabisa ndugu zangu katika imani waislamu waislamu hatutakiwi kuwa hivyo hii ni shirki ambayo ukiifanya ibada zako zote zinaharibika zote zinaharibika na zinapoharibika hizo ibada hata ulifanya hija miaka mia mbili hija zote zinakufa kwa sababu ya shirki kwa hiyo tujitahidi ndugu zangu katika imani kumuogopa Mwenyezi Mungu peke yake Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume fala takhafuhum wa khafuni msiwaogope yoyote msimuogope niogopeni mimi Allah peke yake Haiwezekani ndugu zangu katika imani eti mtu akafa karudi. Kwa hiyo kuna watu wanaogopa maiti, kuna watu wanaogopa kupita makaburini, kuna watu wanaogopa siju kupita mtoni, kuna watu wanaogopa siju nini, hapa kuna nini, siju kuna vitu gani. Yote hayo ndugu zangu katika imani ni shirki katika hofu. Muislamu anatakiwa amuogope Mwenyezi Mungu peke yake. Kisha ndugu zangu katika imani kuna shirki katika kutegemea. Ashirku ashirku fi tawakkuli shiriki katika kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala wa tawakkul huwa tafwidhul amru ila Allah kutegemea manake ni mambo yote kuyaegemeza kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kumwacha Mwenyezi Mungu afanye yoyote kila kitu akifanya yeye wal itimadu fi tahsili al na kumtegemea Mwenyezi Mungu katika kupata ma, matakwa unayoyataka wewe Unataka riziki umtegemee Allah. Unataka uh, amani umtegemee Allah. Unataka salama umtegemee Allah. Unataka kazi umtegemee Allah. Unataka chochote unachokitaka wewe umtegemee Allah Subhanahu wa Ta'ala pamoja na kufanya asbabi za kutafuta. Unataka kupona umtegemee Allah na usikitegemee kitu kingine chochote. Mwenyezi Mungu anasema watawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Mtegemeeni mtu ambaye Allah ambaye yuko hai na hafi mtegemee Allah peke yake usikitegemee kitu kingine chochote kwa hiyo kuna watu wanamshirikisha Mwenyezi Mungu kwa kumtegemea kiumbe mwenzao katika kila kitu na kama wanavyomtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala 
kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aka baada ya kusema hayo wanachoona wanasema wa bihadha la yajuzu kwa sababu hiyo haijuzu ay yakuna tawakkulu ala ghairi la mtu kumtegemea asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa wa asema wa min tawakkuli shirki na miongoni mwa kutegemea kwa kishirikina ni kwamba al-itimadu bil qalbi ni mtu kumtegemea kutegemea kitu kutoka moyoni akawa na kitegemea kisichokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la yaqdiru alayhi illa Allah katika jambo ambalo hakuna neliweza isipokuwa ni Allah kuna mtu kumtegemea mtu akupe 200 labda pengine e, amekuahidi unasema mimi nategemea jama fulani ameniahidi kwamba atanipa kitu fulani kile kwa sababu ni jambo ambalo mtu ana uwezo nalo inafaa kutegemea hivyo lakini ndani ya moyo kwanza umtangulize umtangulize Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika imani e, tukutane tena katika kipindi kingine kinachokuja na tutaanzia hapa katika masuala haya ya kutawakal inshallah kutegemea kwa sababu ni jambo ambalo watu wengi wameangamia kwa kutegemea vitu ambavyo havifai kutegemewa kwa sababu havina uwezo walolote kutimiza kila ambacho mtu anachokitegemea kwake hadha wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh